If you have your Bibles tonight, please turn with me. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas conmigo. To the book of St. Luke. Al Evangelio de San Lucas. The fourth chapter. En el capítulo 4. Starting with the 16th verse. Comenzando a leer el versículo 16. The book of St. Luke, chapter 4. Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Beginning with verse 16. Versículo 16. And he came to Nazareth where he had been brought up. Vino a Nazaret donde se había criado. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. Y se le dio el libro del profeta Isaías. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Por cuanto me ha ungido para predicar, dar buenas nuevas a los pobres. And hath sent me to heal the brokenhearted. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. To preach deliverance to the captives. A pregonar libertad a los cautivos and recovering of sight to the blind, y vista a los ciegos, and to set at liberty them that are bruised, a poner en libertad a los oprimidos, to preach the acceptable year of the Lord, a predicar el año agradable del Señor. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. I want to use for a subject tonight Quiero usar como tema en esta noche, the greatest sermon ever preached. El sermón más grandioso que se haya predicado. No, I'm not talking about the sermon that I will preach tonight. No, no me refiero al sermón que yo voy a predicar esta noche. I'm talking about one that was preached 2,000 years ago. Hablo de un sermón que se predicó hace 2,000 años. Would you bow your heads, please? Inclinen sus rostros, por favor. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Amante Padre, vengo a ti en el poderoso nombre de Jesús. I ask that you help me to preach this message. Suplicándote que me ayudes a predicar este mensaje. I'm asking that you would anoint it to the ears of the people. Ruego que lo unjas a los oídos de nuestros oyentes. And anoint them that they may hear and receive of thy word. Ungeles a ellos para que reciban tu palabra. We must decrease and you must increase. Nosotros debemos menguar y tú debes crecer. And I'll ask it all in Jesus' holy name. Y lo suplico todo en el santo nombre de Jesús. And everyone said amen and amen. Y todos dicen amen y amen. I want you to go with me tonight to the little town of Nazareth. Quiero que en esta noche me acompañen al pequeño pueblo de Nazaret. It was the boyhood home of Jesus Christ. Fue el hogar de la niñez del Señor Jesucristo. It was the place where God chose that his only son would come up. Fue el lugar que Dios escogió para que su único hijo fuese criado. Nazareth was not a great city. Nazaret no era una gran ciudad. It had no great reputation. No tenía una reputación de alteza o grandeza. To be frank with you, Nazareth was looked down upon. La verdad es que Nazaret era una ciudad que se era despreciada. Jesus spent some 30 years there. Jesús pasó unos 30 años de su vida allí. And then after he started his ministry, y después del comienzo de su ministerio, he performed the first miracle at the marriage feast of Cana. Él hizo su primer milagro allá en las bodas de Cana de Galilea. The great crowd started to come hear him. La gran multitud comenzó a venir a escucharle. He started to heal the sick and cast out devils. Y él comenzó a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. And then he came back home again. Y entonces regresó nuevamente a su hogar. Back to where he had worked in Joseph's carpenter shop. Volvió al mismo sitio donde él había trabajado allá en el taller de su padre José. All of the people knew him. Todo el pueblo le conocía. They had heard about his fame. Ellos habían escuchado acerca de su fama. The great crowds that had come to hear him. De las grandes multitudes que se congregaban para escucharle. The mighty miracles he was beginning to perform. Y los grandes milagros que él estaba realizando. They could not believe what they had heard. Ellos no podían creer lo que escuchaban. 
He never performed miracles when he was with them. Nunca había realizado un milagro allá en su ciudad donde estaba. He did not seem to be as one out of the ordinary. Él no parecía ser una persona extraordinaria. Could it be true that he was doing these things? Podría haber sido verdad que él estaba realizando estas cosas? They crowded the synagogue to hear him. Se agolparon en la sinagoga para escucharle. And the Bible said every eye was fastened on him. Y la Biblia dice que todos los ojos eran fijados en él. And he picked up the word of God. Y él tomó el libro, la palabra de Dios. He turned it to what we now know as the 61st chapter of Isaiah. Y lo abrió lo que es hoy día el capítulo 61 de Isaías. The great Messiah prophet Isaiah. El gran profeta Isaías que profetizó del Mesías. The great prophet that had said. El gran profeta que había dicho. A virgin shall conceive. Que una virgen concebirá. And bear a son. Y dará luz un hijo. And they shall call his name Emmanuel. Y llamarán su nombre Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. And he was here today. Y él estaba aquí hoy. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel. 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 God with us. Dios con nosotros. What an awesome statement. Qué declaración más grandiosa. What a cataclysmic statement. Qué expresión más cataclísmica. I am overwhelmed by it. Yo me asombro al escucharla. That God would leave the portals of glory. De que Dios abandonara los portales de gloria. That he would take upon himself y que él tomara sobre sí the weak frame of man la debilidad del hombre and he would come down here to live and dwell among us y que descendiera a esta tierra y viviera entre nosotros God with us Dios con nosotros God with us Dios con nosotros I will shout it forever lo gritaré para siempre Jesus with us Jesús con nosotros God with us Dios con nosotros Emmanuel 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 And he started to read those words. Y él comenzó a leer esas palabras. The Spirit of the Lord is upon Por me. Cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. I want you to think of that. Quiero que piensen de eso. This is what made him different. Esto fue lo que le hizo a él diferente. You see, after he was baptized in Jordan, después de haber sido bautizado en el río Jordán, the Spirit of the Lord came upon him. El Espíritu del Señor descendió sobre él. And I want to preach on that message tonight. Y yo quiero predicar sobre ese mensaje esta noche. That he brought to those hometown folk of Nazareth. El mensaje que él trajo allá a su pueblo de Nazaret. The greatest words that ever fell from the lips of man. Las palabras más grandiosas que han brotado de los labios del hombre. And Jesus was very man and very God. Jesús era verdadero hombre, pero era verdadero Dios. He He preached that day to only a few people. El predicó aquel día solamente a un pequeño grupo. The little synagogue was small. La sinagoga era pequeña. But here's something that thrills me. Pero he aquí algo que me emociona. This poor, frail flesh that stands before you. Esta carne humana, frágil y débil que está ante ustedes. And I'm not worthy to even mention his name. Y yo no soy ni aún digno de mencionar su nombre. Jimmy Swagger is nothing. Jimmy Swagger es nada. I cannot say. Yo no puedo salvar. I cannot heal. Yo no puedo sanar. I'm just one that's been touched by him. Tan solo soy uno que ha sido tocado por But Dios. I bring his message. Pero yo soy portador de su mensaje. His message. Yo soy su mensaje. Not my message. No el mío. But his message. Pero su mensaje. As I travel all over the world, al viajar por todo el mundo, the newsmen ask me this over and over again. Los cronistas y periodistas me preguntan esto continuamente. Do you have a special message for our country? Tiene usted un mensaje especial para nuestro país? Oh yes, I do. Oh, sí lo tengo. Yes, I do. Sí lo tengo. Yes, I do. Sí lo tengo. The Spirit of the Lord, el Espíritu del Señor, is upon me. Está sobre mí. To deliver the message, para entregar el mensaje, the same message, el mismo mensaje. That Jesus Christ delivered. Que Jesús predicó. And he is the same. Que él es el mismo. Yesterday. Ayer. Today. Hoy. And forever. Y por los siglos. I want you to think of this. Quiero que piensen de eso. 
This message that I will bring tonight este mensaje que les traeré esta noche in my stumbling halting way en mi forma eh, con problemas o dificultades para presentarlo over 500 million people will hear it habrán una, unos 500 millones de personas que lo escucharán I want you to think of that. quiero que piensen en eso It'll cover over half the world. cubrirá la mitad del mundo And if every television set was turned on, y si cada televisor fuese encendido 3 billion people could hear it. 3 millones lo escucharán Hollywood, has never matched that. Hollywood nunca ha hecho algo como eso Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory a Dios. And it's about Jesus. Y es acerca de Jesús. It's about Jesus. Es acerca de Jesús. It's about Jesus. Es acerca de Jesús. And here is the message he brought. Y este es el mensaje que él trajo. He said, "The Spirit of the Lord is upon me." Él dijo, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. To preach the gospel to the poor. Para predicar el evangelio a los pobres. Now that was the first part of his message. Ese fue la primera parte de su mensaje. For he hath anointed me. Porque me ha ungido a mí. To preach the gospel to the poor. Para predicar el evangelio a los pobres. Why did he use that statement? ¿Por qué utilizó él esa expresión? That was the first words that came out of his mouth. Esas fueron las primeras palabras que brotaron de sus labios. He hath anointed me. Me ha ungido. To preach the gospel to the poor. Para predicar el evangelio a los pobres. What is the gospel? ¿Qué cosa es el evangelio? What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Now I want to tell you what it is. Quiero explicarles lo que es. The gospel is good news. El evangelio son buenas nuevas. The gospel is good news. El evangelio son it is good news that Jesus saves. Que Jesús salva. The devil is defeated. Que el es God loves you. Dios te ama. You don't have to go to hell. No tiene que ir al you don't have to be lost. No tiene que perderse. Jesus has reached out Jesús se ha and broken every bondage. Y ha roto toda ligadura. The good news of the gospel. Las buenas nuevas del evangelio. The devil would try to get you to believe something different. El diablo quiere que usted crea algo más, otra cosa. He would try to get you to believe that God is a God of hate. Él quiere que usted crea que Dios es un Dios de odio. He tries to picture God as, as, as someone that hates humanity. Él trata de pintar un cuadro de Dios como uno que odia la humanidad. Whenever the earthquake took place in El Salvador, cuando tuvieron el terremoto en El Salvador, the newspapers called it an act of God. Los periódicos lo llamaron un acto hecho de Dios. It was not an act of God. No fue un acto de Dios. God doesn't steal and kill and destroy. Dios no roba ni mata ni destruye. Jesus said that Satan steals and kills and destroy. Jesucristo dijo Satanás es el que mata, roba y destruye. Jesus did. Go ahead and give the Lord a hand of prayer. Denle un aplauso al Señor. Jesus didn't say that I came to send earthquakes. Jesucristo no dijo que él vino a traer terremotos. He didn't say I came to bring famine. Él no dijo que vino a traer hambre. He didn't say I came to bring sorrow. Él no dijo que vino para traer sufrimientos. He said Satan does that. Él dijo Satanás es el que hace eso. Satan steals and kills and destroys. Satanás roba, mata y destruye. But Jesus said I am come. Pero Jesús dijo yo he venido. That they might have life. Para que tengan vida. And they might have it. Y para que la tengan. That they might have it more abundantly. Para que la tengan más abundantemente. Hallelujah to Hallelujah God. Hallelujah Dios. That's good news. Esas son las buenas nuevas. That's good news. Esas son buenas nuevas. That's good news. Son buenas nuevas. Good news that you don't have to go to hell. Buenas nuevas que usted no tiene que ir al infierno. I want you to think of that. Quiero que piense en eso. Somebody said, Jimmy Swagger, do you still believe in that old outdated message of hell? Alguien dice, Jimmy Swagger, cree usted en ese viejo mensaje del infierno? Yes, I believe it because the Bible says. Sí, lo creo porque la Biblia lo declara. But God sent His only Son all the way from heaven. Pero Dios envió a su único hijo desde el cielo. That you won't have to live without God. Para que usted no tenga que vivir sin Dios. And die lost and go to hell. Y morir perdido e ir a un infierno. 
but he sent his only son pero envió a su único hijo that you might have the good news para que usted tenga las buenas nuevas and have more abundant life y tenga vida en abundancia and it's for you right now y es para usted ahora mismo it's for you for television es para usted televidente more abundant life Now let me tell you something else. Algo más. He said the good news of the gospel to the poor. Él dijo las buenas nuevas del evangelio a los pobres. Why did he use that term, the poor? ¿Por qué usó él ese término, los pobres? It was the first thing he said. Fue la primera cosa que él dijo. He said it because most of the people in the world are poor. Lo dijo porque la mayoría de la gente en el mundo son pobres. And God has a special heart for the poor. Y Dios tiene un amor hacia los pobres. Acts told the Apostle Paul. El apóstol Santiago dijo al apóstol Pablo. He said, remember the poor. Le dijo, recuérdate de los pobres. God loves the poor. Dios ama a los pobres. He wants to help you. Él quiere ayudarte. He sent Jesus. Envió a Jesús. To give you the gospel. Para darte el evangelio. That your life can be lifted up. Para que tu vida pueda ser levantada. And you can be rich in his grace. Y tú puedas ser enriquecido en su gracia. Because let me tell you this. Porque déjenme decirles esto. Who are the poor of this world? ¿Quiénes son los pobres de este mundo? Are those just the people that do not have money? Son solamente las personas que carecen de, de dinero? Oh no. Oh no. There are millions upon millions that have much money. Hay millones y millones que tienen mucho dinero. They have houses and land. Que tienen casas y terrenos. But they are poor. Pero que son pobres. Because they're empty inside. Porque están vacíos en su interior. They have no fulfillment. No tienen realización de nura. They Let me tell you this tonight. Déjeme decirles esto esta noche. The soul of man is so big. El alma del hombre es tan grande. That only God can fill it up. Que solamente Dios puede llenarla. You were made in the image of God. Usted fue hecho a la imagen de Dios. And without God you are poor. Y sin Dios usted es pobre. You may have a billion dollars but you are poor. Tendrás millones de dólares pero es pobre. You may have diamonds on your fingers but you are poor. Tendrás piedras preciosas en tu But listen to me tonight. Pero escúchenme esta noche. You may not have an automobile. Tal vez usted no tenga un auto. You may not even have a house. Tal vez no tengas una casa. You may not know where your next meal is coming Tal from. Tal vez no sabes de dónde va a venir tu propia comida. But if you have Jesus Christ, pero si tienes a Jesucristo, you are rich. Eres rico. 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 I was born into the home of very poor parents. Yo nací en un hogar de padres muy humildes y pobres. I know what hard work is. Yo sé lo que es trabajar arduamente. And I know what being poor is. Y sé lo que es ser pobre. The first time my mother and dad ever heard the gospel. La primera vez que mis padres escucharon el evangelio. I was four years old. Yo tenía cuatro años de edad. They had never heard a gospel sermon. Ellos nunca en su vida habían escuchado un sermón del evangelio. My dad had never seen a Bible. Mi padre nunca había visto una Biblia. Someone invited my parents to church. Alguien invitó a mis padres para que fueran a la iglesia. They'd never been to church. Nunca habían asistido a la iglesia. They didn't know what it was. No sabían lo que era una iglesia. They didn't know how to act. No sabían cómo conducirse. They didn't know what people did. No sabían lo que los hermanos hacían allí. But a man kept asking my dad to come. Pero un hombre insistió invitando a mi padre para que fuera a su iglesia. My dad was a musician. Mi padre era un músico. He was an excellent violinist. Era un violinista muy bueno. He could hear any song and play it immediately. Él podía escuchar una canción y tocarla al instante. And the man said, "Why don't you come and bring your violin?" Y aquel amigo le dijo, "Por qué no vienes a la iglesia y traes coro?" My dad didn't know what a choir was. Mi padre no sabía lo que era un coro. My mother never heard a choir. Mi madre nunca había escuchado un coro. And yet she was an excellent singer. Sin embargo, ella era una cantante muy buena. They played and sang in, in nightclubs. Ellos tocaban y cantaban en los clubes nocturnos. In, in dance halls. Y en los salones de baile. That's the world they knew. Ese era el mundo que ellos conocían. Church was 
foreign and strange to them. La iglesia era una cosa extraña para ellos. And my dad said, well, I, don't, I won't know the song. Y mi padre dijo, yo no conozco los himnos. And the man said, come on anyway. My dad and mother went. Mis padres fueron. And the night they went was the greatest night of our lives. Y la noche que ellos fueron a la iglesia fue la noche más gloriosa de nuestra vida. It was to change us for time and eternity. Porque cambió nuestras vidas para siempre. I was only four years old. Tan solo tenía cuatro años yo. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you this tonight. Déjeme decirles esto esta noche. The day you met Jesus. El día que te encuentres con Jesús. That was the greatest moment of your life. Ese fue el momento más glorioso de tu vida. You will shout about that forever. Usted gritará sobre eso para siempre. Oh happy day. Oh día feliz. Oh happy day. Día feliz. When Jesus washed. Cuando Jesús lavó. My sins away. Mis pecados. You watching me for television. Usted que me mira por televisión. You may think I'm crazy. Pensará que estoy You may say, why can you get happy over that? Dirá, ¿por qué es que se alegra con eso? Because I've got something to get happy about. Porque yo tengo algo por lo cual estar alegre. I'm saved. Estoy salvo. I'm saved. Soy salvo. I'm saved. Soy salvo. I'm saved. Soy salvo. My parents were so poor. Mis padres eran tan pobres. That my dad did not even have a case for his violin. Que mi papá ni siquiera tenía un estuche para su violín. He wrapped a pillowcase around it. Y él lo envolvió en una funda. Took it under his arm. Y lo llevó bajo sus brazos. Now it may be in my imagination. I'm not sure. No sé yo, pero quizás me lo está imaginando. But it seems like I can remember it. Pero me parece que yo recuerdo aquello. It seems like I remember going into the church. Parece que yo recuerdo haber entrado a la iglesia. I was only four years old. Tenía tan solo cuatro años. It seems like it's locked in my mind. Parece que eso ha quedado grabado en mi mente. I can remember my dad walking up on the platform. Recuerdo a mi padre subir a la plataforma. He didn't know where he was. Él no sabía dónde estaba. He had the violin under his arm. Él tenía su violín bajo su brazo. They started to sing that night. Empezaron a cantar aquella noche. The crowd lifted their voices. Aquella multitud levantó su voz. There was no music before him. No había música ahí. But he put the violin under his chin. Pero él puso su violín a su hombro. And the bow in his hand. Y puso, se puso a tocar. And they started to sing the song. Y empezaron a cantar aquel himno. The first song my parents ever heard. El primer himno que mis padres escucharon. That told about Jesus. Que habló acerca de Jesús. It said this. Dice lo siguiente. I found a friend in Jesus. He, he hallado un amigo en Jesús. He means everything to me. Él significa todo para mí. And that That night, y esa noche, Jesus Christ rode into my parents' life. Jesucristo entró en la vida de mis padres. They would never be the same again. Y jamás serían los mismos. They would never go back to the dance halls. No volverían a los salones de baile. They would never go back to the nightclubs. No volverían a los clubes nocturnos. They came in poor. Porque ellos vinieron pobres. And they left out rich. Y salieron ricos. Because Jesus had come into their hearts. Porque heart. Jesús entró a sus corazones. Let me tell you this tonight. Déjeme decirles esto esta noche. And I feel it in my soul. Y lo siento en el alma. You may have come to this stadium, the poorest of the poor. Quizás hayas venido a este estadio, quizás el más pobre de los pobres. You may be watching me by television, the poorest of the poor. Quizás me estés viendo por televisión y eres de los más pobres. But as I preach this message, pero al predicar este mensaje, if you will give God a chance, si usted le da oportunidad a Dios, in just a few minutes' time, unos pocos minutos, you can be rich beyond wildest dreams Usted podrá ser rico más allá de lo que because to know Jesus Porque el conocer a Jesús is to know life es conocer la vida. to know Jesus conocer a Jesús is to know life es tener la vida. to know Jesus conocer a Jesús is to know life es tener la vida. he said the spirit of the Lord is upon me el dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. For he hath anointed me to preach the gospel to the poor. Por me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. And then he said this. Y después dijo lo siguiente. To heal the brokenhearted. Para sanar a los quebrantados. To heal the brokenhearted. Para sanar a aquellos de corazones quebrantados. What a statement that is. ¿Qué afirmación es esa? This world is hurting tonight. Este mundo está adolorido esta noche. 
you don't, you don't have the answer to your problems. No tienes la respuesta a tus problemas. But inside you're hurting. Pero muy dentro de usted está dolorido. You, you see, some of you came to this stadium tonight. Algunos de ustedes vinieron a este estadio esta noche. You put on a nice suit of clothes. Se ha vestido con su mejor traje. Or the ladies put on a nice dress. Las damas vienen vestidas con su mejor vestido. And no one could look at you and tell any difference. Y nadie puede mirarle y, y, y pensar que sea pobre. Everything may look all right outside. Todo en usted podrá aparentar estar bien. But inside you're hurting. Pero dentro de usted está dolorido. Inside you're hurting. Dentro de usted está dolorido. And that's what I want to deal with tonight. Y de eso quiero hablar un poco esta noche. Because most of the world is in that condition. Porque la mayor parte del mundo se encuentra en esa condición. They look all right outside. En el exterior todo se ve bien. But inside they're hurting. Pero en su interior están adoloridos. And why is this? ¿Y por qué será eso? I want to ask that question again. Why is this? ¿Por qué será eso? I'll tell you why. Les diré por qué. Because you see, most of the world has no future. Porque la mayor parte del mundo no tiene futuro. Most of the world has no hope. La mayor parte del mundo no tiene esperanza. Now I want you to think of that. Ahora quiero que piensen en eso. No future, no hope. No tienen futuro ni esperanza. You, you don't really know what to do. No saben qué hacer. Inside you hurt. Dentro de usted está dolorido. And there's another reason. Y hay otra razón. Loved ones are lost. Sus amigos, sus familiares están perdidos. You stand over an open grave. Y usted se para frente a la tumba de algún ser querido. Most have no hope of ever seeing that one again. Y la mayoría no tiene la esperanza de volver a ver a aquel ser querido. Broken hearted. Con su corazón quebrantado. Hurting inside. Adoloridos por dentro. Jesus said he's come to heal the broken hearted. Jesús dijo que él vino a sanar a los de corazón quebrantado. Back in the states a short time ago. Hace poco en los Estados Unidos, there was a particular lady. Había una señora en particular. The neighbors saw her as she came and went to work every morning. Los vecinos la veían que ella salía al trabajo y regresaba cada día. Her employer said that she was an excellent employee. Y el empleado decía que ella era una empleada muy buena. And then one morning they never took the milk in. Una mañana no llevaron la leche adentro. Day after day it stacked up. Día tras día la leche quedó afuera. And finally someone broke in the door and went in the house. De pronto alguien entró a la casa. She had committed suicide. Ella se había suicidado. Her husband had committed suicide. Su esposo se había suicidado. They had killed three children. Y habían matado a tres de sus hijos. No one knew why. Nadie sabía por qué. She would walk out of the house every day smiling. Todos los días ella salía de la casa con una sonrisa. And there are thousands of you in the stadium. Y hay miles de ustedes en este estadio esta noche. You smile outside. Que se sonríe en el exterior. But inside you're hurting. Pero por dentro están adoloridos. Your heart is broken. Su corazón está quebrantado. The Bible tells us this. La Biblia nos declara lo siguiente. The whole world groans. Que el mundo entero está agonizante. This entire planet is Groaning. Este planeta en sí está agonizante. It's broken hearted. Su corazón está quebrantado. Broken hearted. Su corazón está quebrantado. Some of you watching right now. Algunos de los que me ven ahora mismo. You're contemplating suicide. Usted quiere suicidarse. Maybe no one would guess it. Quizá nadie lo podría adivinar. Your friends see you. Sus amigos te ven. They don't know anything is wrong Ellos with no you. Ellos no saben que algo anda mal en usted. They wouldn't dare think that you were talking about suicide. Ni siquiera ellos creen que usted piensa suicidarse. What would make you think such a thing? ¿Qué te haría pensar eso? You're broken hearted. Su corazón está quebrantado. But let me tell you this tonight. Pero déjeme decirle esto esta noche. Jesus said, I'm come to heal the broken hearted. Jesús dijo, he venido a sanar a los quebrantados. I'm come to heal the broken hearted. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. He can give you hope for tomorrow. Él te puede dar esperanza para el mañana. He can give you hope for the future. Él puede dar esperanza para el futuro. He can make your tomorrow bright. Él puede hacer de tu mañana un día brillante. He can heal the hurt. Él puede sanar el dolor. Do you understand that? ¿Me entienden eso? He said I'm come. Él dijo he venido. To heal the broken heart. Para sanar a los quebrantados de corazón. To heal the broken heart. Para sanar a los quebrantados de corazón. To heal the broken heart. Para sanar a los quebrantados de corazón. 
There is no way a word can describe it. No hay vocablo en nuestro idioma para describirlo. When there's emptiness inside. Cuando hay esa, ese vacío en su interior. There is hurt inside. Cuando existe ese dolor en su interior. And all of a sudden it changes. Y de repente eso cambia. It is healed. Ha sido sanado. Everything has changed. Todo ha cambiado. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. The psychologist can't do it. El psicólogo no lo puede hacer. The psychiatrist cannot do it. El psiquiatra no lo puede hacer. The therapist can't cannot do it. Los terapistas no lo pueden hacer. The counselor cannot do it. Los consejeros no lo pueden hacer. I cannot do it. Yo no lo puedo hacer. The priest cannot do it. El sacerdote no lo puede hacer. Religion cannot do La it. La religión no lo puede hacer. The pope cannot do it. El papa no lo puede hacer. The gurus cannot do it. Los gurús no lo pueden hacer. But Jesus can heal the Pero broken Jesús heart. Jesús puede sanar a los de corazón quebrantado. Hallelujah. Hallelujah. To heal the brokenhearted. El vino a sanar a los de corazón quebrantado. To heal the brokenhearted. Para sanar a los de corazón quebrantado. And then he said this. Y luego dijo lo siguiente. Not only to preach the gospel to the poor. No solo para predicar las buenas nuevas a los pobres. Not only to heal the brokenhearted. Y a sanar a los quebrantados de corazón. But to preach deliverance to the captives. Pero para predicar libertad a los cautivos. Hallelujah. 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 To preach deliverance to the captives. Para predicar libertad a los cautivos. Now what do we what do we mean by captive? Ahora qué queremos decir con cautivos? You see there are millions by television right now. Hay millones de televidentes que me ven ahora mismo. You're not in a prison cell. Usted no se encuentra en una celda preso. There are no bars in front of your face. No hay rejas delante de usted. But yet you are in prison. Pero te encuentras preso. You are in jail. Estás en la cárcel. You are behind bars. Estás detrás de rejas. You are a captive. Eres un cautivo. Down in your heart you know it. En tu corazón lo sabes. You are bound. Porque estás atado. Bound by alcohol. Atado al alcohol. Bound by drugs. Atado a las drogas. Bound by lust. Esclavizado a la lujuria. Bound by hate. Atado al odio. Bound by jealousy. Atado a los celos. Bound by envy. Atado a la envidia. You are a captive. Eres un cautivo. It fills you. Te llena. It consumes Te you. Te consume. You are a slave. Eres un esclavo. I want you to hear me. Quiero que me escuchen. I mean you're a slave. Eres un Some of you in this stadium right now. Algunos de los que están en este estadio ahora mismo. You are a slave. Estás esclavizado. You can't quit the nicotine habit. No puedes dejar el hábito de la nicotina. You cannot quit taking cocaine. No puedes dejar la cocaína. You cannot quit drinking alcohol. No puedes dejar de beber alcohol. You are a slave. Eres un esclavo. A captive. Estás cautivo. Satan is your taskmaster. Satanás es tu maestro, tu señor. Satan grinds you. Y Satanás te hace trabajar. He whips You. Y te da de golpes. you are a captive of the evil one Eres un cautivo del malhechor. you have to do his bidding Tienes que hacer lo que él te indica. what do I need Jimmy Swagger? ¿Qué necesito, Jimmy Swagger what do I need ¿Qué necesito? I'll tell you what you need Le diré lo que necesitas. you need deliverance necesitas liberación. you need deliverance necesitas liberación. now the world doesn't understand deliverance El mundo no entiende la liberación. the medical profession doesn't understand deliverance la profesión médica no entiende The psychologists do not understand deliverance. Los psicólogos no entienden la liberación. Most of the church doesn't even understand deliverance. La mayoría de la iglesia no entiende la liberación. I'll tell you what it means. Les diré lo que es. It means this. Significa esto. It means one minute you are bound. Significa que en un momento estás atado. You're like an animal. Eres como un animal. There are nearly 300,000 heroin users in New York City. Hay más de 300, 000, uh, drogadictos que usan la heroína en Nueva York. They put those needles in their veins. Se inyectan en sus venas. They can't quit. Y no pueden dejar de hacerlo. They would kill their mother for a fix. Matarían a su madre para poder comer. That is a captive. Ese es un cautivo. One minute you're a captive. Un minuto eres cautivo. And then all of a sudden something happens. Y de repente algo acontece. You meet Jesus Christ. Te encuentras con Jesucristo. No, I'm not talking about some cold dead church service. No hablo de un culto muerto en una iglesia muerta. I'm not talking about cold religion. No hablo de una religión fría y muerta. I'm not talking about lighting a candle. No hablo de encender una vela. I'm not talking about prayer beads. No hablo de orar el rosario. 
rosario. I'm not talking about confession to a priest. No hablo de la confesión con un hombre. I'm not talking about confession to a preacher. No hablo de confesarse con un pastor. I'm talking about Jesus. Hablo de Jesús. I'm talking about Jesus. Hablo de Jesús. You meet Jesus. Usted necesita a Jesús. You meet Jesus. Necesita a Jesús. You meet Jesus. Necesita a Jesús. And all of a sudden, his mighty power. De repente, su gran poder. It changes your life. Cambia tu vida. In a moment's time. En un momento. In a moment's time. En un momento. The power of hell is broken. El poder del infierno es roto. The power of demons is broken. El poder de los demonios es roto. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. Jesus came. Jesucristo puede. To deliver the captive. Él vino a libertar a los cautivos. If you came here tonight as a captive. Si usted está aquí esta noche como un cautivo. You can leave free by the power of God. Usted se puede ir libre por el poder de Dios. He came to bring deliverance El vino para traer liberación to the captive. A los cautivos. And that means you. Y eso significa usted. Give the Lord a hand of praise. De un gran aplauso al Señor. The other day we received a letter from a homosexual. Hace unos pocos días recibimos una carta de un homosexual. No me malentiendan, hemos recibido miles de cartas de homosexuales. Y yo creo que puedo decir sin temor a estar exagerando que este ministerio recibe más cartas de personas que han sido liberadas que cualquier otro ministerio. Quizá esté equivocado, pero yo creo que la homosexualidad es la peor atadura o ligadura que hay en el mundo. There is no, power on earth that can break it. no hay poder sobre esta tierra que lo pueda romper. And this man wrote to us. Y este hombre nos escribió. He said, Jimmy Swaggart, there is no way I can explain what I was. Y dijo, Jimmy Swaggart, no hay forma que yo pueda explicar lo que yo era. My life was perversion. Mi vida era una perversión. Alcohol and drugs. Era drogas y alcohol. Guilt and hate. Y yo odiaba y sentía culpabilidad. He said, at times I would take leave of my senses. Dijo, a veces yo perdía el sentido. And I would take a hammer. Y yo tomaba un martillo. Beat the windshield out of my car. Y rompía el parabrisas. De mi auto. Beat the furniture up in my house. Y destrozaba los muebles en mi casa. He said, I went to the psychologist. Dijo, fui con el psicólogo. I went to the therapist. Fui con los terapistas. I hated myself. Yo me odiaba a mí mismo. He said, I went for a period of time and I tried to accept myself. Fui por un periodo de tiempo y traté de autoaceptarme. He said, I tried to make myself believe I was normal. Traté de hacerme creer a mí mismo que yo era normal así. But the guilt was like a weight on me. Pero la culpabilidad estaba pesando sobre mí. He said, I, I, I thought of killing myself. Yo quería matarme. He said, I actually tried it several times. Dijo, lo intenté varias veces. Slipped my wrist. Me corté el brazo. But I couldn't even kill myself. Pero ni siquiera podía matarme a mí mismo. One day I heard the telecast. Un día escuché su programa de televisión. And he said, I cursed you for everything I could think. Y él dijo, empecé yo a lanzarle maldiciones a usted. Almost tore up the television set, turning you off. Por poco destruyo el televisor queriendo apagarlo. But he said, the few minutes I saw it, something happened. Pero él dijo, los pocos minutos que miré el programa, algo sucedió en mí. I was curious. Yo tenía la curiosidad. He said the next week I turned it back on. La siguiente semana lo encendí de nuevo. I looked at it for a little bit more. Lo miré por un rato más. Cursed you again and turned it off. Y nuevamente lo maldije a usted y he, lo apagué. He said this went on for weeks. Dijo esto prosiguió por varias semanas. Weeks and weeks. Semana tras semana. Finally I got to the place I could watch the entire program. Finalmente yo podía ver todo el programa sin apagarlo. And I would sit there and tears roll down my cheeks. Y me sentaba y 
lágrimas surcaban mis mejillas. And I would think, what in the world good can that do me? Y yo pensaba, qué bueno podrá hacerme eso. I've been to the best psychologists. He ido con los mejores psicólogos. I've been to the best psychiatrists. Con los mejores psiquiatras. I've got to stay like I am. Tengo que permanecer tal y como estoy. I'll die like I am. Moriré como estoy. But he said one Sunday it happened. Pero dice él que ocurrió un domingo. The power of God came through that set. Que el poder de Dios penetró a través del televisor. To set the captive free. Para libertar al cautivo. It was power greater than the power of darkness. Fue un poder más grande que el de las tinieblas. Greater than alcohol. Mayor que el alcohol. Greater than drugs. Mayor que las drogas. Greater than guilt. Mayor que la culpabilidad. Greater than hate. Mayor que el odio. Greater than homosexuality. Mayor que la homosexualidad. And he said, in a moment's time. Y él dijo, en un momento, he said, in a moment's en time. Un instante, in ten seconds' time. En diez segundos, I was instantly free. Yo fui instantáneamente libertado. By the power of Almighty por God. El poder de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a hand of sí, praise. Un aplauso al Señor. And then Jesus said this. Entonces Jesucristo dijo lo siguiente. To set at liberty them that are bruised. Para libertar a aquellos que han sido molidos. What did he mean by that? ¿Qué quiso decir con eso? To set at liberty them that are bruised. Para libertar a los que han sido molidos. I'll tell you what he meant. Les explicaré lo que él quiso decir. Satan uses people. Satanás usa a las personas. He uses them like he uses a piece of cheap goods. Las usa como usa algo barato. Now listen carefully to me. Escuchen bien lo que estoy diciendo. And when he uses you, he bruises you. Y cuando él te usa, él te magulla. The biggest testimony I hear from people that have come to Jesus. El mayor testimonio que recibimos de personas que han venido a Jesús. They will say Satan used me. Ellos dicen el Satanás me ha usado. And it leaves a bruise. Y me deja con una una mancha. It's like someone would hit you with their fist. Como que si alguien le hubiera golpeado. And there are some of you watching me right now. Y hay algunos de los que me están viendo ahora mismo. There's nothing left but bruises. Que no queda nada en usted más que una magulladura. Satan has just about used you up. Satanás te ha usado ya al máximo. He's bruised you and used you. Te ha azotado y te ha usado. You're just something that he can use in his service of evil. Eres solamente algo que él usa en forma abusiva. He hates you. Él te odia. He wants to kill you. Quiere matarte. But Jesus said this. Pero Jesús dijo lo siguiente. I will set at liberty. Yo libertaré them that are bruised. A aquellos que han sido molidos. He can heal the hurt. Él puede sanar el dolor. Heal the mind. Sanar su mente. Heal the spirit. Sanar tu espíritu. And there are thousands of you here. Y hay miles de los que están aquí. And millions of television. Y millones de televidentes. You need healing. Usted necesita sanidad. But it's not of the body. Pero no es del cuerpo. It is of the spirit. Es en tu espíritu. Bruised in spirit. Estás azotado en tu espíritu. Hurting inside. Estás dolido por dentro. What does liberty mean? ¿Qué quiere decir la libertad? Jesus said, I will let you go. Jesucristo dijo, Os dejaré ir libre. I will open the door. Abriré la puerta. I'll open the gate. Abriré la puerta. And you will not be under the domain of Satan any longer. Y ya no seguirás bajo el dominio de Satanás. And I'll heal the bruises. Y sanaré el dolor. I'll make you whole. Te haré sano. I'll make a whole woman of you. Haré una mujer sana de ti. And I'll make a whole man of you. Y un hombre sano de ti. That was the message he preached. Ese fue el mensaje que él predicó. The greatest message man has ever known. El mensaje más grandioso que el hombre haya conocido. And then he closed it with this. Y luego lo concluyó con esto. He said to preach the acceptable year of the Lord. Él dijo para predicar el año agradable o aceptable del Señor. To preach the acceptable year of the Lord. Para predicar el año agradable del Señor. What did he mean by that? ¿Qué quiso decir con eso? He meant that it is time. Él quiso decir que es tiempo. You can have it now. Usted lo puede tener ahora. The price is paid. El precio ya ha sido pagado. It is all done. Todo ha sido hecho ya. It is free of charge. Es libre, gratuito. As I was praying this afternoon. Yo oraba esta tarde. 
All of a sudden I started to think about Calvary. Y de repente empecé a pensar del Calvario. The terrible price that he paid. El precio terrible que él tuvo que pagar. So horrible that our minds cannot even grasp it. Tan horrible fue que nuestras mentes no logran captarlo. And I thought, Lord, what can I do to, to show you that I love you? Y yo pensé, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarte que te amo? How can I earn your love? ¿Cómo puedo yo ganarme tu amor? How can I earn that which you did? ¿Cómo puedo yo ganar aquello que hiciste por mí? And I stood there with tears. Y ahí estuve con lágrimas. And I thought, Lord, I cannot do anything. Y pensé, Señor, yo no puedo hacer nada. It is so great what you did. Es tan grandioso lo que tú hiciste. That I could never earn it. Que yo no lo puedo ganar. I could never purchase it. No lo puedo comprar. I could never buy it. No lo puedo comprar. All I can do. Todo lo que puedo hacer. Is just say thank you. Es decir, gracias. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. It's time now. Es tiempo ahora. The door is wide open. La puerta está abierta de par en par. The price has been paid. El precio ya ha sido pagado. Jesus is saying to you. Jesucristo te está diciendo. I don't care who you are. No me importa quién eres. I'll change your life. Cambiaré tu vida. I'll heal the hurt. Sanaré el dolor. I'll heal the bruise. Sanará las heridas. I'll heal the broken heart. Sanaré los corazones quebrantados. I'll make you rich inside. Te haré rico por dentro. I'll give you eternal life. Te daré vida eterna. It is the acceptable year of the Lord. Es el año aceptable del Señor. It is time. Es tiempo. The door is wide open. La puerta está abierta de par en par. And he is saying to you, y él te está diciendo a ti, Come. Venir. Without money. Sin dinero. Without price. Sin precio. Drink of the water of life freely. Tomar gratuitamente del agua de la vida. Would you bow your heads, please? Inclinen sus rostros, por favor.